Nu. Hej Socrates, hvad laver du? Hej Slave, jeg laver lidt med butik. Nå, det har jeg aldrig lært. Det kan godt være, men jeg tror, det er inde i hovedet på dig. Er vi enige om, at det her det er en trekant? Den har tre kanter? Ja. Og kan du se, at de her to sider, de er lige lange? Ja. Det kalder vi for en ligevinget trekant. Okay. Jeg giver hver kant en vinkel og et bogstav. Den her kalder jeg A, den her kalder jeg B, og den her kalder jeg C. Så der er også en linje her, som det hedder BD, og en linje, som det hedder CE, som går i forlængelse med de to andre linjer. Så placerer jeg et punkt på BD, som jeg kalder F. Jeg er vi så enige om, at jeg uden problemer vil kunne placere et punkt her, som ligger lige over for F? Ja. Yeah. Godt. Det kalder jeg så for G. Nå, slave. Er det ikke rigtigt, at man kan trække en ret linje mellem alle punkter? Jo. Vil jeg ikke så også derfor kunne trække rette linjer mellem F og C og B og G? Jo, helt bestemt. Det vil jeg så gøre. Sådan der. Okay, afstanden mellem A og B og A og C var som sagt lige lange. Og vi blev også enige om, at afstanden mellem B og F og C og G var lige lange. Ja. Vil du ikke så synes, det var rimeligt at sige, at afstanden mellem A og F og afstanden mellem A og G er lige stor? Jo. Så må vi så konkludere, at afstanden mellem B og G og C og F er lige lang. Ja. Nå, slave. Det går da rigtig godt indtil videre. Ja, jeg troede slet ikke, at matematik var så nemt. Det må være inde i mit hoved. Ja, det er jo det, jeg siger, slave. Det er alt sammen inde i dit hoved. Nå, kan du se, at der er dannet nogle nye trekanter? Ja. A, C, F og A, G, B. Det er nemlig rigtigt. Og da vi, da vi blev enige om, at siderne de var lige lange, vil det ikke så at sige, at trekanterne de er lige hinanden? Jo, det virker logisk. Mm. Og nu hvor at trekanterne er lige hinanden, kan vi ikke så også blive enige om, at vinklerne de er lige store? Jo. Nå, slave. Kan du også se to andre trekanter end dem, vi nævnte før? Ja. B, C, G og B, C, F. Ja. Og vi blev jo enige om, at B og F var lige så langt som CG, og at BG var lige så langt som CF. Og de to trængerne har jo den fælles grundlinje, som hedder BC. Kan vi ikke så alt i alt blive enige om, at BFC og BGC er lige store? Jo. Nå, nu blev vi så enige om, at trækanterne er lige store. Så det vil vel også sige, at vinklerne er lige store i trekanten. Ikke også slave? Jo. Okay. Det vil altså betyde, at den her vinkel i den her trekant, er det samme som den her vinkel i den her trekant. Og lige så vil den her vinkel i den her trekant, så også være lige så stor som den her vinkel i den her trekant. Ja, det har du ret i, Sokrates. Vi er derfor nu kommet frem til, at vinkel B i trekant ABC svarer til vinkel C i trekant ABC. Og det betyder så også, at vinkel B i trekant BCF svarer til vinkel C i trekant CGB. Så nu kan vi altså konkludere, at hvis vi har en lige benet trekant, så vil vinklerne på grundlinjen være lige store. Og vi kan også konkludere, at hvis vi forlænger Siderne vil viklerne under grundlinjen også være lige store. Ja. Nu ved jeg med sikkerhed, hvad matikken er i mit hoved.